హలో స్టూడెంట్స్ వీ లెర్నర్స్ ఛానల్ లో తిరిగి మీ అందరికి కూడా స్వాగతం ఏపీపీఎస్సీ వారు ఇవాళ విడుదల చేసినటువంటి నోటిఫికేషన్ల ఆధారంగా దాదాపు ఒక లక్ష ముప్పై వేల ఉద్యోగాలను వెల్లడించడం జరిగింది కాకపోతే ఇటువంటి ఉద్యోగాలలో మనకు మొత్తం నూట మార్కులకు ప్రశ్నపత్రాలు రాబోతా ఉన్నాయి ఈ నూట మార్కుల్లో పార్ట్ ఏ మరియు పార్ట్ బిగా దాన్ని విభజించడం జరిగింది పార్ట్ ఏ సాధారణంగా దాదాపు అన్ని ఎగ్జామినేషన్స్ కి కూడా సంబంధించి అన్ని నోటిఫికేషన్ సంబంధించి దాదాపు పద్నాలుగు నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు అన్ని నోటిఫికేషన్లలో కూడా పార్ట్ ఏ అన్నది ఒక కామన్ అంశంగా జనరల్ స్టడీస్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు పార్ట్ బి అన్నది వారి వారి కోర్ ఏరియాకి సంబంధించి అంటే ఉదాహరణకు విలేజ్ అగ్రికల్చరల్ అసిస్టెంట్ ఉంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉదాహరణకు విలేజ్ సెరికల్చర్ అసిస్టెంట్ ఉంటే ఆ సెరికల్చర్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు యానిమల్ హస్బెండరీ ఉంటే దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు హార్టికల్చర్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన అంశాలు అంటే వారి వారి బ్యాక్గ్రౌండ్కి బట్టిగా ఈ పార్ట్ బి అన్నటువంటి సిలబస్ ని నిర్ణయించడం జరిగింది కానీ పార్ట్ ఏ మాత్రం సాధారణంగా అన్ని పరీక్షలకు కూడా జనరల్ స్టడీస్ ఉందని చెప్పి మాత్రం మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు కానీ కొన్ని పరీక్షల్లో కొన్ని ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్స్ లో మాత్రం పార్ట్ ఏ మరియు పార్ట్ బి ఈ రెండు కూడా మనకు కోర్ జనరల్ స్టడీస్ గా మాత్రం మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ కొన్ని పరీక్షల్లో దాదాపు జనరల్ స్టడీస్ నే పూర్తిగా వెల్లడించినటువంటి సిలబస్ ఆధారంగా ఒకటి పంచాయతీ కార్యదర్శి ఇంకొకటి వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ అసిస్టెంట్ అంటే సంక్షేమ మరియు విద్యా అసిస్టెంట్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు మహిళా పోలీసింగ్ అంటే ఉమెన్ పోలీసింగ్ లో కూడా ఈ మూడు పరీక్షలను కూడా మనము సాధారణంగా కంప్లీట్ జనరల్ స్టడీస్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్ గా మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు అనగా పార్ట్ ఏ మరియు పార్ట్ బి రెండు కూడా కోర్ జనరల్ స్టడీస్ కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇక్కడ మనకు పేర్కొనడం జరిగింది అంటే గడిచిన ఎగ్జామినేషన్స్ లో గ్రూప్ వన్ కానీ టూ కానీ త్రీ కానీ ఈ గ్రూప్స్ ఎగ్జామినేషన్ లాస్ట్ కొన్ని నెలల క్రితం రాసిన వారందరూ కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఇటువంటి ఎగ్జామినేషన్ లో ఖచ్చితంగా రాస్తే విజయం సాధించేటటువంటి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్పి మాత్రం ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ముందుగా పంచాయతీ కార్యదర్శి పంచాయతీ సెక్రటరీకి సంబంధించి దాదాపు మనకు ఏడు పోస్టులను ఏడు వేల నలభై వేకెన్సీలను ఇక్కడ మనకు ప్రకటించడం జరిగింది ఈ ఈ ఏడు వేల నలభైలో మనకు ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే కొన్ని మనకు ఆ షెడ్యూల్ ప్రాంతాల్లో అంటే షెడ్యూల్ ఏరియాస్ లో వివిధ రకాల పోస్టులను ఇక్కడ మనం ప్రకటించడం జరిగింది షెడ్యూల్ ప్రాంతాల్లో పంచాయతీ వ్యవస్థ అన్నది మీ అందరికీ కూడా తెలుసు పెసా చట్టం ద్వారా ఇక్కడ పంచాయతీలను మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పెసా అనగా పంచాయత్ ఎక్స్టెన్షన్ టు షెడ్యూల్ ఏరియాస్ యాక్ట్ ఈ పెసా చట్టం ద్వారా ఉన్నటువంటి పంచాయతీలు మనకు శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి అంటే ఈ ఐదు జిల్లాల్లో మాత్రమే మనకు గిరిజన పంచాయతీలు మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి మొత్తం మీదుగా మనకు ఏడు వేల నలభై వేకెన్సీలుగా ఏడు వేల నలభై పోస్టులు మనకు ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతా ఉన్నాయి దీంట్లో ఎక్కువగా మనం గమనించినట్లయితే మనకు హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ గా మనకు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయండి సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ టూ వేకెన్సీస్ మనకు ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో మనకు హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని చెప్పి మనం చెప్పచ్చు అంటే ఏ ఒక్క జిల్లాలో కూడా తక్కువ వేకెన్సీలు అయితే లేవు కానీ ప్రతి జిల్లాకు కూడా మనకు ఒక మంచి నెంబర్ ని మంచి నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ని ఇక్కడ మనకు వెళ్ళడం ఇప్పుడు పంచాయతీ కార్యదర్శికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ లో సిలబస్ ఏ మాదిరిగా ఉంటుందో ఒక్కసారి గమనించేటటువంటి ప్రయత్నం మనం ఈ క్లాస్ లో చేద్దాం సిలబస్ ఇంత ముందు చెప్పినట్టు పార్ట్ ఏ మరియు పార్ట్ బి రెండు కూడా దాదాపుగా జిఎస్ ఓరియంటెడ్ లేకపోతే జనరల్ స్టడీస్ ఓరియంటెడ్ గా మనం చెప్పొచ్చు కానీ పార్ట్ ఏ లో మనకు జనరల్ స్టడీస్ తో పాటు మరో కీలకమైన అంశంగా మారేటటువంటి అంశం ఏమైనా ఉందంటే అది మెంటల్ అబిలిటీగా ఇక్కడ మనం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మీరు ఒక్కసారి మీరు గమనిస్తున్నట్లయితే ఫస్ట్ టాపిక్ మనకు జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ గా ఇక్కడ మనకు పేర్కొనడం జరిగింది జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ అంటే మ్యాథ్ మ్యాథమెటిక్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక అంశం క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ఇంక్లూడింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కొన్ని ఫిగర్స్ మీకు ఇస్తారు కాంప్రిహెన్షన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఇక్కడ మీకు స్పెషలైజ్డ్ ట్రైనింగ్ అయితే ఎక్కడ అవసరం లేదు మీకు ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని క్రింద కొన్ని మూడు నాలుగు ప్రశ్నలు ఇచ్చి మిమ్మల్ని దానికి ఆన్సర్ చేయమని చెప్తారు జనరల్ ఇంగ్లీష్ బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అంటే ఒక సిస్టమ్ ఆపరేటర్ గా అంటే కనీసం ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ అంటే సిస్టమ్ ఆపరేషన
అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ కానీ ఇట్లాంటి కొన్ని కనీస జ్ఞానం కనీస అవేర్నెస్ మీకు ఉండి ఉండాలా దానికి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ రీజనల్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ప్రాంతీయ అంశాలు జాతీయ అంశాలు మరియు అంతర్జాతీయ అంశాలు ఈ రకమైన కరెంట్ అఫైర్స్ ని మనం చూడాలా జనరల్ సైన్స్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ టు డే టు డే లైఫ్ అంటే నిత్య జీవితంలో జనరల్ సైన్స్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని కూడా ఇక్కడ మనకు ప్రత్యేకంగా ప్రకటించడం జరిగింది అంటే జనరల్ సైన్స్ ని మనం అంత ఎక్కువగా చదవకపోయినా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే ఇందులో మనకు మూడు రకాల అంశాలు స్పేస్ టెక్నాలజీ అనగా అంతరిక్ష రంగం డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ అనగా రక్షణ రంగం అదేవిధంగా కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ ఈ మూడు రకాల టెక్నాలజీల పైన మనకు ప్రశ్నలు వచ్చేటటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ కంప్యూటర్ చదివేటప్పుడే మనము ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని కూడా మనం అక్కడ చూసుకుంటే సరిపోతుంది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే స్థిరమైన అభివృద్ధి అని చెప్పి చెప్తాము దాంతోపాటు ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ఇక్కడ మనకు ఎస్డీజీ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుందండి ఎస్డీజీ అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని చెప్పి చెప్తాము వాటిపైన ఎక్కువ ప్రశ్నలు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది వాటితో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణ అంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే అట్లయితే పార్ట్ ఏలో మనకు జనరల్ స్టడీస్ అని చెప్పి ఇచ్చినారు కానీ కోర్ జనరల్ స్టడీస్ సబ్జెక్ట్స్ గా మనం చెప్పుకునేటటువంటి హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ ఈ అంశాలు మాత్రం మనకు పార్ట్ ఏలో మనకు కనిపించడం లేదు కానీ అటువంటి అంశాలు అన్నీ కూడా మనకు మళ్ళా తిరిగి పార్ట్ బిలో మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నాయి హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ స్పెషల్ ఫోకస్ ఆన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణ పబ్లిక్ పాలసీ రిఫార్మ్స్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ రెఫరెన్స్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ economy and planning in india with emphasis on andhra pradesh ఆర్థిక వ్యవస్థ సొసైటీ సోషల్ జస్టిస్ రైట్స్ అండ్ ఇష్యూస్ అన్నటువంటి ఒక అంశం ఫిజికల్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఇట్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎకనామిక్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ ఇంప్లికేషన్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇటువంటి అంశాన్ని వీ లెర్నర్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనకు కవర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అదే మళ్ళీ ఇంకొకసారి రివిజన్ మాదిరిగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది కీ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించినటువంటి ఎకనామిక్ సర్వే అదేవిధంగా బడ్జెట్ ఈ రెండు అంశాలు కూడా చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి వీడియోలు రాబోయే కాలంలో మీకు విడుదల చేయబోతున్నాము ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ త్రూ ఎస్ఎస్జీ అంటే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు అండ్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ ఫోకస్ ఆన్ వీకర్ సెక్షన్స్ దిస్ ఇస్ ద కోర్ సిలబస్ ఫార్ పంచాయతీ సెక్రటరీ పార్ట్ ఏ మరియు పార్ట్ బిగా మనం చెప్పొచ్చు మా నెక్స్ట్ మహిళా పోలీస్ అండ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ ఉమెన్ వార్డ్ ఉమెన్ అండ్ వీకర్ సెక్షన్ ప్రొటెక్షన్ సెక్రటరీ ఇక్కడ కూడా మనకు మహిళా పోలీసింగ్ అన్నటువంటి ఒక కోరుగా మనం తీసుకుంటే పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు వేకన్సీలు మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది దాదాపు ఫోర్టీన్ థౌసండ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ దాదాపు వేకన్సీలు మనకి ఇక్కడ వెల్లడించడం జరిగిందని చెప్పి మనం చెప్పచ్చు మళ్ళా ఇందులో కూడా హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకన్సీస్ మళ్ళీ మనకు ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ పదిహేను వందల డెబ్బై తొమ్మిది పోస్టులు మనకు ఒక ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకసారి మీరు మళ్ళా ఒకసారి సిలబస్ ని ఇక్కడ మీరు గమనిస్తున్నట్లయితే సిలబస్ మళ్ళీ మనకు పార్ట్ ఏ మరియు పార్ట్ బిగా ఇక్కడ విభజించడం జరిగింది పార్ట్ ఏలో జనరల్ స్టడీస్ మరియు మెంటల్ ఎబిలిటీ కొద్దిగా కామన్ ఏరియాస్ కూడా మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు జనరల్ ఎబిలిటీ అండ్ జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ కరెంట్ అఫైర్స్ రీజనల్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ జనరల్ సైన్స్ ఇది కూడా సేమ్ టు సేమ్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ స్పెసిఫిక్ ఫోకస్ విత్ స్పెషల్ ఫోకస్ ఆన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశ్ ఇండియన్ పాలిటీ గవర్నెన్స్ ఇది ఏదైతే మనకు పంచాయతీ సెక్రటరీ లో పార్ట్ బి లో పెట్టినారో ఇక్కడ మాత్రం పార్ట్ ఏ లో తీసుకొచ్చినారో సొసైటీ సోషల్ జస్టిస్ రైట్స్ అండ్ ఇష్యూస్ ఇది కూడా పార్ట్ ఏ లో పెట్టేసినారు జాగ్రఫీ కూడా పార్ట్ ఏ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ కూడా మనకు పార్ట్ ఏ లో పెట్టినారు ఇప్పుడు పార్ట్ బి ఏం పేర్కొన్నారు ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ హిస్టరీ ఆఫ్ కల్చర్ ఆఫ్
एंड पोलिटिकल एंड लीगल इम्प्लीकेशन एंड प्रॉब्लम दिस इज ऑल्सो सेम टू सेम की वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू एस एच ई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनजेशन विथ फोकस आन वीकर् सैक्शन इधर सेम टू सेम अंत मन को कोर जनरल स्टडी संबंध अंश मन एरिया मन चुके अंत मूड रकम एग्जामे अभी पंचायती कार्यदर्शि इंकोट वेलफेर अं एडुकेशन असीस्टे इंकोटे उमेन पॉलिस मूड परीक्ष जनरल स्टडी पार्ट ए मैं पार्ट बी मन पे मरको एग्जामे जनरल स्टडी केवल पार्ट ए मन कार्ट बी अने वार कोर अंश अंत वार डिप्लोमा गाने, वार ईटी गाने लेकिन इंकोक को अग्रिकलर का इलांट विवेना कोर अंशाले वाट मन पार्ट बी लगे मन पे जी सो इंक मरको नोटिफिकेसन के संबंध मरी वीडियो वी लर्नर्स झानल एपड़ी मादरगा मुंको वस्तू उ सो प्लीज एवरना वी लर्नर्स झानल चूस्टे ानल सब्सक्रैबी वीडियो लाइक चयें तपक षे थैंक यू थैंक यू सो